హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇది హానర్ ఎయిట్ ఎక్స్ సో ఈ మొబైల్ వచ్చేసరికి నేను దగ్గర దగ్గర ఒక ఫైవ్ డేస్ నుంచి అయితే యూజ్ చేస్తున్నాను సో ఈరోజు ఈ మొబైల్ ఫుల్ రివ్యూ అయితే మనం చేద్దాం సో ఈ మొబైల్కి సంబంధించి నేను అన్బాక్సింగ్ వీడియో అలాగే గేటి గేమింగ్ అండ్ హీటింగ్ టెస్ట్ తర్వాత కెమెరా రివ్యూ కూడా చేశాను ఒకవేళ ఆ వీడియోస్ అన్ని మీరు చూడకపోతే నేను పైన కార్డ్స్లో వదిలేస్తాను సో అక్కడ నుంచి మీరు ఆ వీడియోస్ అయితే చూడొచ్చు అనమాట సో ఇప్పుడు ఈరోజు మనం ఈ మొబైల్లో మనకి నచ్చినవి ఏంటి నచ్చనివి ఏంటి మొబైల్ మనం తీసుకోవచ్చా లేదా అనేది మనం తెలుసుకుందాం సో ఈ మొబైల్ వచ్చేసరికి నేను ఫోర్ జీబీ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ వేరియంట్ అయితే తీసుకున్నాను దీని ప్రైస్ వచ్చేసరికి మనకి పద్నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు మొబైల్ ప్రైస్ అయితే ఉంది సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మనకి అమెజాన్లో ఫెస్టివల్ సేల్ అయితే నడుస్తుంది ఇక్కడ అయితే మీకు పది పదమూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలకి మీకు హెచ్డిఎఫ్సి క్రెడిట్ కార్డు పెట్టి మీరు కొనుక్కున్నట్టయితే దొరుకుతుంది అనమాట సో అందుకని నేను చాలా మంది అయితే నన్ను అడుగుతున్నారు అన్న ఈ మొబైల్ మేము కొనొచ్చా లేదా అని సో అందుకని ఈ రివ్యూ అనేది నేను చాలా తొందరగా అయితే ఇస్తున్నాను సో ఈ ఫైవ్ డేస్లో నాకు ఇందులో నచ్చినవి ఏంటి నచ్చనివి ఏంటి అనేది ఈరోజు మీకు అయితే చెప్పబోతున్నాను అనమాట సో ముందుగా వచ్చేసరికి మనం ప్రోస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఆ తర్వాత మనం కాన్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం సో ప్రోస్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఇందులో మనకి చూసుకుంటే ప్రాసెసర్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి ప్రాసెసర్ వచ్చేసరికి మనకి కిరిన్ సెవెన్ టెన్ ప్రాసెసర్ అయితే యూజ్ చేశారు ఈ ప్రాసెసర్ వచ్చేసరికి మనకి ట్వెల్వ్ నానోమీటర్ మీద బిల్డ్ అయిన ప్రాసెసర్ అనమాట ఇందులో వచ్చేసరికి మొత్తం మనకి ఎనిమిది కోర్స్ అయితే ఉంటాయి సో నాలుగు కోర్స్ వచ్చేసరికి ఆమ్ కాటెక్స్ ఏ సెవెంటీ త్రీ టూ పాయింట్ టూ కిగా హెచ్ క్లాకింగ్ స్పీడ్ మీద అయితే రన్ అవుతాయి ఇది మనకి పవర్ఫుల్ కోర్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇంకా మిగిలిన నాలుగు వచ్చేసరికి మనకి ఆమ్ కాటెక్స్ ఏ ఫిఫ్టీ త్రీ కోర్స్ ఇవి వచ్చేసరికి మనకి క్లాకింగ్ స్పీడ్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ అయితే ఉంటుంది ఇది యావరేజ్ కోర్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇంకా జీపీ చూసుకుంటే మనకి మాలి జీ ఫిఫ్టీ వన్ ఎంపీ ఫోర్ జీపీని అయితే యూజ్ చేశారు సో ఇది జీపీ వచ్చేసరికి కొంచెం డౌన్ గ్రేడ్ జీపీ అని చెప్పొచ్చు మనకి ఎడ్రీనీతో కంపేర్ చేసుకుంటే బట్ వచ్చేసరికి మనకి ఇందులో జీపీ టర్బో టెక్నాలజీని అయితే వీళ్ళు ఇంప్రూవ్ చేశారు అందువల్ల మనకి గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు ఎటువంటి ల్యాక్స్ ఫ్రేమ్ డ్రాప్స్ అయితే చూడడానికి ఉండదు మనకు పబ్జి ఆడినప్పుడే లిటిల్ బిట్ అక్కడక్కడ చిన్న ల్యాక్స్ అయితే కనబడతాయి కానీ ఓవరాల్గా అయితే మనకి గేమ్ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే చాలా బాగుంది మనకి హీటింగ్ కూడా చూసుకుంటే దగ్గర దగ్గర ఫార్టీ వరకు మాక్సిమం అయితే రీచ్ అయింది అనమాట టెంపరేచర్ వచ్చేసరికి సో టెంపరేచర్ విషయంలో కూడా మనకి ఇది బాగానే ఉందని చెప్పొచ్చు ఇంకా ఆ తర్వాత వచ్చేసరికి ఇందులో మనం చెప్పుకోవాల్సింది దీని సిమ్ స్లాట్ సో సిమ్ స్లాట్ వచ్చేసరికి మనకి ఇది డెడికేటెడ్ సిమ్ స్లాట్ అయితే ఇచ్చారు అంటే మనం రెండు సిమ్ కార్డులు ఒక మెమరీ కార్డ్ని ఎట్ ఎ టైమ్ అయితే యూజ్ చేయొచ్చు మెమరీ కార్డ్ పెట్టుకొని మనం ఫోర్ హండ్రెడ్ జీబీ వరకు మనం మెమరీని అయితే ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే వచ్చేసరికి ఇది మనకి డిఎల్ వివో ఎల్టీకి అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది సో రెండు జియో సిమ్లు మనం యూజ్ చేసి డిఎల్ వివో ఎల్టీని అయితే యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట అలాగే ఇది మనకి డిఎల్ బ్యాండ్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది అంతేకాకుండా మనకి బిల్ట్ ఇన్ ఆటో కాల్ రికార్డింగ్ ఫీచర్ కూడా ఇందులో అయితే ఇచ్చారు ఇంకా కెమెరా విషయానికి వచ్చేసరికి దీనికి రేట్ సైడ్ వచ్చేసరికి డ్యూల్ కెమెరా సెటప్ అయితే ఉంటుంది ఒకటి వచ్చేసరికి మనకి ప్రైమరీ కెమెరా ఇది ట్వంటీ మెగా పిక్సెల్ అపాచ్యూర్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్తో ఉంటుంది సెకండరీ వచ్చేసరికి మనకి టూ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఇది డెప్ సెన్సర్ అనమాట మనం పోర్ట్రేట్ షాట్స్ బుక్ ఎఫెక్ట్స్ ఇవ్వాలంటి తీయడానికి అయితే మనకి యూజ్ అవుతుంటుంది ఇక ఫ్రంట్ కెమెరా వచ్చేసరికి మనకి సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ ఉంటుంది అపాచ్యూర్ చూసుకుంటే మనకి టూ పాయింట్ జీరో ఉంటుంది కెమెరాకి సంబంధించి నేను ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ కంప్లీట్ కెమెరా రివ్యూ అయితే ఒక వీడియో అయితే చేశాను ఇక్కడ వచ్చేసరికి నేను కెమెరా గురించి అయితే చెప్పదలుచుకోలేదు సో ఒకసారి ఆ వీడియో చూస్తే మీకు ఇందులో కెమెరా పనితనం ఎలా ఉందనేది మీకు తెలుస్తుంది సో ఆ వీడియో సంబంధించి నేను పైన కార్డ్స్లో లింక్ అయితే వదిలేస్తాను అక్కడ నుంచి మీరు ఆ వీడియోని అయితే చూడొచ్చు అనమాట సో ఇంకా తర్వాత వచ్చేసరికి మనం ఇంకా దీని డిస్ప్లే గురించి చెప్పుకోవాలి సో డిస్ప్లే వచ్చేసరికి మనకి సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ నైన్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇస్ టు నైన్ ఎక్స్పెక్టేషన్తో మనకి ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లే అనేది ఉంటుంది స్క్రీన్ టు బాడీ రేషియో చూసుకుంటే మనకి నైంటీ వన్ పర్సెంట్ మనకి స్క్రీన్ టు బాడీ రేషియో అయితే ఉంటుంది అనమాట సో డిస్ప్లే సైజ్ వచ్చేసరికి మనకి చాలా అంటే చాలా పెద్ద సైజు మనకి డిస్ప్లే సైజ్ అయితే కనబడుతూ ఉంటుంది సో డిస్ప్లే అయితే మనకి చూడడానికి చాలా బాగుంది వీడియోస్ చూసినప్పుడు కూడా మనకి డిస్ప్లేలో పెద్ద సైజ్ అవడం వల్ల చాలా చక్కగా అయితే మనకు కనిపిస్తుంది అలాగే వచ్చేసరికి డిస్ప్లేలో మనం చూసుకున్నట్టయితే మనకు నాచ్ అయితే కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట నాచ్ కూడా మనకి చాలా చిన్న నాచ్ ఇచ్చారు చాలా పెద్దది అయితే ఇవ్వలేదు సో ఈ నాచ్ ఇష్టం లేని వాళ్ళు మీరు కావాలి అనుకుంటే నాచ్ అయితే హైడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఆ ఫీచర్ కూడా మనకి ఇందులో అయితే ఉంది సో మీరు చూడవచ్చు ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకు నాచ్ అయితే హైడ
గంటల ఇరవై నిమిషాల వరకు మనకి ఛార్జ్ అవడానికి టైం అయితే పడుతుంది స్క్రీన్ ఆన్ టైం చూసుకుంటే మీరు మూవీస్ కానీ ఏమైనా చూసినట్టయితే స్క్రీన్ ఆన్ టైం అని చూసుకుంటే ఎయిట్ అవర్స్ నుంచి నైన్ అవర్స్ వరకు మనకి స్క్రీన్ ఆన్ టైం అయితే ఉంటుంది అది మీరు డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట మీరు ఏ బ్రైట్నెస్లో పెట్టి చూస్తున్నారు సో ఆన్లైన్ చూస్తున్నారా ఆఫ్లైన్ చూస్తున్నారు వీటి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట సో దాన్ని బట్టి మనకి స్క్రీన్ ఆన్ టైం అయితే ఉంటుంది ఇంకా మీరు హెవీ యూజర్ అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా మీకు వన్ డే దీని బ్యాటరీ బ్యాకప్ అయితే వస్తుంది బ్యాటరీ బ్యాకప్ విషయంలో అయితే మనకి చాలా బాగుందని చెప్పొచ్చు సో మీరు అది నా గేమింగ్ రివ్యూలో అయితే చూడొచ్చు అనమాట నేను అందులో వచ్చేసరికి దిగ్గజ నలభై నిమిషాల పైన నేను గేమ్ అయితే ఆడాను గేమ్స్ సో అక్కడ మనం చూసుకుంటే టెన్ పర్సెంట్ ట్వెల్వ్ మరి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ మనకైతే డ్రాప్ అయింది సో బ్యాటరీ బ్యాకప్ వచ్చేసరికి మనకి బాగానే ఉంది ఇంకా సెన్సార్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి మనకి ఆల్మోస్ట్ అన్ని సెన్సార్స్ ఉన్నాయి జీరోస్కోప్ సెన్సార్ కూడా ఉంది దీంతో మనం ఏదైతే విఆర్ హెడ్సెట్ పెట్టుకుని మీరు ఏమైనా గేమ్స్ ఆడాలన్నా సరే మూవీస్ చూడాలన్నా సరే మీకు జీరోస్కోప్ సెన్సార్ కూడా మనకి ఇందులో ఉంది ఐఆర్ బ్లాస్టర్ అయితే లేదు మనకి మనకి రిమోట్లీ యూజ్ చేయడానికి అలాగే చాలా మంది మనకి ఇందులో ఎల్ఈడి నోటిఫికేషన్ ఉందా అని అడిగారు సో ఇందులో వచ్చేసరికి మనకి ఎల్ఈడి నోటిఫికేషన్ అయితే ఇచ్చారు మనకి నాచ్ కి పైన వచ్చేసరికి చిన్న ఎల్ఈడి నోటిఫికేషన్ అయితే మనకి ఇందులో కనిపిస్తుంది ఇంకా ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్ వచ్చేసరికి మనకి నేను ఫోర్ జీబీ వేరియంట్ అయితే తీసుకున్నాను ఇందులో మనకి సిక్స్ జీబీ వేరియంట్ కూడా ఉంది సో ఈ ఫోర్ జీబీ వేరియంట్ పర్వాలేదు మనకి ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్ అయితే బాగానే ఉంది ఇంకా ఆ తర్వాత వచ్చేసరికి మనకి ఫీచర్స్ గురించి మాట్లాడుకోండి ఇందులో వచ్చేసరికి మనకి ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ అలాగే వచ్చేసరికి మనకి ఫేస్ అన్లాక్ రెండు అయితే ఇచ్చారు సో ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ మనకి చాలా యాక్యురేట్గా అయితే పనిచేస్తుంది సో మీరు చూడొచ్చు చాలా చక్కగా అయితే పనిచేస్తుంది అలాగే ఫేస్ అన్లాక్ వచ్చేసరికి కూడా మనకి చాలా చక్కగా అయితే తీసుకుంటుంది మీరు ఇక్కడ గమనించినట్టయితే సో మనకి చాలా చక్కగా అయితే తీసుకుంటుంది మనకి అటెక్షన్ కూడా మనకి చాలా చక్కగా అయితే ఉంది ఇప్పుడు మీకు అన్లాక్ అయితే అవ్వలేదు సో ఫేస్ తిప్పిన తర్వాత అన్లాక్ అయితే అయింది సో కళ్ళు మూసుకున్నా సరే అన్లాక్ అయితే అవ్వట్లేదు ఇవన్నీ నేను అన్బాక్సింగ్ వీడియోలు అయితే మీకు అయితే చెప్పాను ఇంకా మిగిలిన ఫీచర్స్ గురించి కనుక మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఇందులో వచ్చేసరికి మనకి రైడ్ మోడ్ ఫీచర్ అయితే ఇచ్చారు మనం ఏమైనా డ్రైవింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఈ రైడ్ మోడ్ని అయితే ఆన్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఇంకా నావిగేషన్ గెచ్చర్స్ అయితే ఇచ్చారు మనం గెచ్చర్స్ యూజ్ చేసి మనం నావిగేషన్స్ని హైడ్ చేసుకొని డిఫరెంట్ నావిగేషన్ అయితే వీళ్ళు ఇచ్చారు అనమాట సో బటన్ టైప్ అయితే ఉంది దాన్ని అయితే మనం యూజ్ చేయొచ్చు అలాగే థీమ్స్ ఉన్నాయి వాల్ పేపర్స్ మనకు ఆన్లైన్ వాల్ పేపర్స్ ఇచ్చారు అలాగే లైవ్ వాల్ పేపర్స్ కూడా ఇచ్చారు వీళ్ళు వచ్చేసరికి ఇంకా మనకి పార్టీ మోడ్ అని చెప్పి ఒక ఫీచర్ అయితే ఇచ్చారు సో ఈ పార్టీ మోడ్ ఫీచర్ ఏంటంటే మనకి ఏదైతే మొబైల్స్ ఉంటాయో హువావే కావచ్చు హానర్ కావచ్చు సో వీటిలో కూడా పార్టీ మోడ్ ఫీచర్ కనుక ఉంటే సో ఒక మొబైల్తో ఒకటి ఇదేమంటే పేర్ అవుతాయి సో పేర్ అయిన తర్వాత అన్నిట్లోనూ ఒకటే సాంగ్ అయితే ప్లే అవుతుంది అనమాట ఇది పార్టీ మోడ్ అంటే మనకు పార్టీ ఎంజాయ్ చేయడానికి మనకి ఏమైనా సాంగ్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఎక్కువ సౌండ్ రావడానికి అయితే ఈ ఫీచర్ అయితే యూజ్ అవుతుంది ఇంకా తర్వాత వచ్చేసరికి మనకి ఎఫ్ఎం రేడియో ఫీచర్ కూడా ఇచ్చారు అలాగే యాప్ లాక్ సిస్టమ్ కూడా ఇందులో అయితే ఉంది మనం యాప్స్ అయితే లాక్ చేసుకోవచ్చు సో ఒకసారి లాక్ చేసిన తర్వాత మనం మళ్ళీ లాక్ చేసి మనం ఏదైతే స్క్రీన్ లాక్ ఉందో స్క్రీన్ లాక్ చేసి మళ్ళీ ఆన్ చేసాకే మళ్ళీ లాక్ అయితే దానికి కూడా పడుతుంది అనమాట ఒకసారి అన్లాక్ చేస్తాం అనుకోండి తర్వాత మళ్ళీ ఎన్నిసార్లు ఓపెన్ చేసినా ఓపెన్ అయితే అయిపోతుంది ఒకసారి మనం స్క్రీన్ లాక్ చేసి మళ్ళీ అన్లాక్ చేస్తేనే కానీ మళ్ళీ యాప్ లాక్ అయితే పనిచేయట్లేదు ఇంకా అలాగే ఒకసారికి ఇందులో మనకి డ్యూయల్ యాప్ సిస్టమ్ అయితే లేదు మనకి ఆ ఫీచర్ అయితే వీళ్ళైతే ఇందులో స్కిప్ చేశారని చెప్పాలి ఇంకా తర్వాత మనం ఓఎస్ చూసుకుంటే మనకి ఆండ్రాయిడ్ ఓరియో ఎయిట్ పాయింట్ వన్తో మనకి ఇది అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ లభిస్తుంది అలాగే ఒకసారికి ఎమోషనల్ యూఐ చూసుకున్నట్టు అయితే వీళ్ళు ఓన్ యూఐ అది ఎయిట్ పాయింట్ టూ తో అయితే మనకి ఉంటుంది ఇంకా తర్వాత చెప్పుకోవాల్సింది బిల్ క్వాలిటీ సో బిల్ క్వాలిటీ విషయానికి వచ్చేసరికి మనకి బిల్ క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుందని చెప్పొచ్చు సో ఇది వచ్చేసరికి మనకి రేర్ సైడ్ మనకి గ్లాస్ బాడీ అయితే ఇచ్చారు ఇంకా చుట్టూ ఫ్రేమ్ వచ్చేసరికి మనకి మెటల్ ఫ్రేమ్ అయితే ఉంది సో బిల్ క్వాలిటీ విషయంలో అయితే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఇంకా తర్వాత వచ్చేసరికి మనకి డ్యూల్ టెక్స్చర్తో అయితే మనకి వస్తుంది అనమాట మనకి చూస్తే ఇక్కడ గ్లాస్ టూ షేడ్స్ అయితే మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఈ టెక్స్చర్ వచ్చేసరికి మనకి చాలా ప్రీమియం లుక్ అయితే ఉంది సో చూడడానికి మనకి మొబైల్ చూస్తే మనకి పదిహేను వేల రూపాయలు మొబైల్ యూజ్ చేస్తున్నట్టు ఆ ఫీలింగ్ అయితే మనకు కలగదు ఒక ప్రీమియం మొబైల్ని ఫ్లాగ్షిప్ మొబైల్ ని యూజ్ చేస్తున్న ఫీలింగ్ అయితే మనకి ఇక్కడ కలుగుతుంది ఇంకా అలాగే వచ్చేసరికి మనకి మొబైల్ తో బాక్స్ తో పాటు మనకి రేర్ కేస్ అయితే వీలే ఇస్తున్నారు రేర్ కేస్ మనకి చూసుకున్నట్టయితే క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుం
మనకి యావరేజ్గా ఉంది మనం ఇప్పుడు ఎంత పెద్ద సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ డిస్ప్లేలో మనం ఏమైనా వీడియో కానీ మూవీ కానీ ఏమైనా చూస్తున్నప్పుడు దానికి తగ్గ అవుట్పుట్ అయితే మనకి సౌండ్ అయితే నాకు అయితే బయట కనిపించలేదు రింగ్ టోన్ పరంగా ఓకే పర్వాలేదు కానీ విడిగా మనం ఏమైనా మూవీస్ అయి చూస్తున్నప్పుడు ఎంజాయ్ అయితే చేయలేకపోతున్నాం ఇంకా ఆ తర్వాత వచ్చేసరికి ఫాస్ట్ ఛార్జర్ సపోర్ట్ అయితే వీళ్ళు ఇవ్వలేదు మొబైల్ బడ్జెట్ చూసుకుంటే పదిహేను వేల రూపాయలు ఉంది తర్వాత దీని తర్వాత ఇంకో వేరియంట్ కూడా ఉంది అది మనకి సిక్స్ జీబీ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ వేరియంట్ అది పదిహేడు వేలు పెట్టారు ఇంకో వేరియంట్ ఉంది అది వచ్చేసరికి సిక్స్ జీబీ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ దాని ప్రైస్ పంతొమ్మిది వేలు వరకు పెట్టారు సో ఇంత బడ్జెట్లో మనం ఖచ్చితంగా ఇందులో మనకు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ అయితే ఉండాలని కోరుకుంటాం అలాగే వచ్చేసరికి టైప్ సి పోర్ట్ కూడా ఉండాలని చెప్పి అనుకుంటాం బట్ ఒకసారి ఆ రెండు లేవు అది ఒక పెద్ద మైనస్ అని చెప్పాలి దీంట్లో వచ్చేసరికి బ్యాటరీ అయితే ఓకే కానీ మనకి టైప్ సి పోర్ట్ ఇవ్వకుండా ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ ఇవ్వకుండా సో వీళ్ళు వచ్చేసరికి ఎంత ప్రైజ్లు పెట్టినప్పుడు అవి ఆశించడంలో తప్పైతే లేదు ఇక ఇవే ఫ్రెండ్స్ బాగా మైనస్ ప్రధానమైన మైనస్ అయితే నాకు అనిపించింది ఇక మిగిలిన అయ్యేసరికి చిన్న చిన్న మైనస్ లో అది వచ్చేసరికి మనకి ఎన్ఎఫ్సి సపోర్ట్ లేదు అలాగే డ్యూయల్ యాప్ సపోర్ట్ అయితే మనకి ఇందులో లేదు ఇంకోసారికి ఇది మనకి గ్లాస్ బాడీ అనమాట సో గ్లాస్ బాడీ అవడం వల్ల మనకి టెంపరేచర్ మనకి ఫార్టీ టూ రీచ్ అయినప్పటికీ మనకి హెవీగా తెలుస్తుంది బాగా ఎక్కువగా అయితే మనకి సెన్స్ అయితే తెలుస్తుంది అనమాట సో అది ఒక మైనస్ అని చెప్పాలి అలాగే మనకి ఫింగర్ ప్రింట్ యాక్యురేట్ గా పనిచేసినప్పటికీ మనకి వన్ సెకండ్ మనకి డిలే అయితే అవుతుంది ఫింగర్ పెట్టిన తర్వాత మనకి ఇలాగ మనకి వన్ సెకండ్ డిలే అయితే మనకి నోటీస్ చేయొచ్చు అలాగే మనకి ఏదైతే ఫేస్ అన్లాక్ ఉందో ఫేస్ అన్లాక్ మనకి డే టైమ్ లో చాలా బాగా పనిచేస్తుంది బట్ ఒకసారి ఏదైతే లో లైట్ కండిషన్ లో ఉందో సో లో లైట్ కండిషన్ లో మాత్రం కొంచెం స్ట్రగుల్ అవుతుంది సో లో లైట్ కండిషన్ లో మనకి ఫేస్ అన్లాక్ అంత బాగా అయితే పనిచేయట్లేదు అని చెప్పొచ్చు ఇంకా ఫైనల్ గా చెప్పుకోవాల్సింది అప్డేట్స్ గురించి సో అప్డేట్స్ విషయంలో వచ్చేసరికి వీళ్ళు హువావే గురించి హానర్ గురించి మనకి తెలిసిందే సో అప్డేట్స్ అయితే టైం టు టైం వీళ్ళ దగ్గర నుంచి అయితే రావు ఇది ఒక మైనస్ అని చెప్పాలి వీళ్ళ ఫోన్స్ లో వచ్చేసరికి ఇప్పటికి సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ చూసుకుంటే మనకి సెప్టెంబర్ సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ ఉంది మనకి అక్టోబర్ నవంబర్ కూడా వచ్చేసింది వీళ్ళు ఇంకా సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ కి సంబంధించి ఇంతవరకు ఎటువంటి అప్డేట్స్ అయితే వీళ్ళు ఇవ్వలేదు ఇది ఒక మైనస్ అని చెప్పాలి ఇంకా ఫైనల్ గా చెప్పుకోవాలనుకుంటే దీని ప్రైస్ గురించి చెప్పుకోవాలి పదిహేను వేల రూపాయలకి ఫోర్ జీబీ రామ్ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ వేరియంట్ ఓకే మంచి ప్రైజ్ చెప్పుకోవాలనుకుంటే తీసుకోవాలనుకుంటే తీసుకోవచ్చు మీకు హై ప్రయారిటీ కెమెరా కాదు అనుకుంటే ఓకే కెమెరా కూడా బాగుంది కానీ మనకు వచ్చేసరికి కొన్ని కొన్ని విభాగాల్లో ఫెయిల్ అవుతుంది అనమాట సో పదిహేను వేలకి ఈ మొబైల్ అయితే తీసుకోవచ్చు దీని తర్వాత మనకి సిక్స్ జీబీ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ వేరియంట్ ఉంది సో అది పదిహేడు వేలు రూపాయలు పెట్టారు తర్వాత వచ్చేసరికి సిక్స్ జీబీ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ వేరియంట్ ఉంది అది పంతొమ్మిది వేలు రూపాయలు పెట్టారు సో నన్ను అడిగి రెండు మొబైల్స్ ని స్కిప్ చేసేయండి పదిహేను వేలు రూపాయలు మీ బడ్జెట్ అనుకుంటే పదిహేను వేల రూపాయలకి తీసుకోండి ఇప్పుడు ఆఫర్తే ఆఫర్లు కూడా నడుస్తున్నాయి మీకు హెచ్డిఎఫ్సి క్రెడిట్ కార్డు మీద పదిహేను వందల రూపాయలు తగ్గుతుంది అంటే పదమూడు వేల ఐదు వందలకి ఈ మొబైల్ అయితే వస్తుంది ఖచ్చితంగా కళ్ళు మూసుకుని అయితే ఈ మొబైల్ తీసుకోవచ్చు అంతకు మించి మీరు పైకి అయితే ఎలమాకండి పదిహేను వేలు మించి మీరు బడ్జెట్ ఎక్కువ పెట్టాలనుకుంటే ఆ కేటగిరీకి వచ్చేసరికి మనం చాలా వరకు ఎక్స్పెక్ట్ చేయడంలో తప్పైతే లేదు సో ఇది ఫ్రెండ్స్ నాకు ఇందులో నచ్చినవి నచ్చనవి ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ అనమాట ప్రధానంగా నాకు ఈ మొబైల్ బాగా నచ్చింది ఏమిటి అంటే దీని డిజైన్ అనమాట బిల్డ్ క్వాలిటీ సో ఇది నాకు బాగా నచ్చింది ఆ తర్వాత డిస్ప్లే సో ఇవి నాకు ప్రధానంగా బాగా నచ్చింది తర్వాత ఇయర్ ఫోన్స్ కూడా సో ఇయర్ ఫోన్స్ క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంది సో ఈ వీడియో ద్వారా మీరు హానర్ హెయిటెక్స్ ఈ మొబైల్ ఫుల్ రివ్యూ చూసి మొబైల్ ఏ విధంగా ఉంది మొబైల్ కొనొచ్చాలి దాని విషయాలు తెలుసుకున్నారని చెప్పి ఆశిస్తున్నాను ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయగలరు అలా యూట్యూబ్ లో మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయబోతే కింద మన ఛానల్ ఐకాన్ ఉంటుంది సో దాని మీద క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు అలా మీ సలహాలు సందేహాలు ఏమైనా ఉంటాయి కింద కామెంట్ బాక్స్ లో ఇవ్వగలరు థ్యాంక్ ఫర్